。欢迎观看《老爸的时光》，今天制作一款胡萝卜蛋糕。胡萝卜是一种特别有营养的蔬菜，但是很多小朋友啊不太爱吃，包括我也不怎么爱吃。那今天用胡萝卜做一款口感清爽又松软的蛋糕，可以当下午茶，也可以当早餐。营养又健康，制作很简单。那接着话不多说，就把这款蛋糕的制作方法分享给大家。首先准备一根胡萝卜，洗干净之后把皮削掉。接着胡萝卜切片放在盘子里，然后放在蒸锅里蒸熟。这一步比较简单，就不做过多的镜头展示了。胡萝卜大概是蒸十五分钟左右，蒸好的胡萝卜简单的放凉一下，称出一百五十克。在制作的时候，大家一定要注意，是蒸好的胡萝卜一百五十克。接着加入五十克的牛奶，用搅拌机把胡萝卜打成酱。这个蛋糕的主料是胡萝卜、牛奶、鸡蛋和面粉。我还特意搜了一下这几种材料可不可以掺在一起吃，得到的结果是不但可以掺在一起，而且还可以起到互补的作用，让营养更易吸收。接着取来两个碗，把打好的胡萝卜酱加在其中一个碗里，接着在胡萝卜里面加入三十克的食用油，然后把材料简单的搅拌一下。接着取来四个中等大小的鸡蛋，把蛋清和蛋黄分离。蛋黄放在胡萝卜的碗里面，蛋清放在一个新的碗里面。中等大小的鸡蛋一般就是养殖场的鸡蛋，大概六十克一个。如果是土鸡蛋就比较小了，一般是四十到五十克一个。分离好之后，先混合一下蛋黄和胡萝卜这份材料。混合均匀之后，加入八十克的低筋粉，然后再混合均匀。接下来打发蛋清，先在蛋清中加入几滴的白醋，或者是柠檬汁，或者是少许的塔塔粉，然后再加入五十克的白砂糖。取来打蛋器，先开低速，防止白糖飞溅。材料旋转起来之后，再开高速，持续打发。打发蛋清要保证器皿无水无油，也不要混入蛋黄。以这个量，大概两分钟左右就能打发好。打发到蛋白中性发泡，打蛋器在材料中拿出来，带有这种弯钩状，就是打发好了。接着取少许的蛋白，大概有三分之一，混合到第一份材料里面，用抄底翻拌的方式，快速的把材料混合均匀。简单的混合一下就好，接着就把两份材料混合在一起，同样是用抄底翻拌的方式，快速的把两份材料混合均匀。混合均匀之后，就取来一个方形六寸可托底的模具，把材料全倒进去。用刮刀辅助找平，在桌子上轻震几下，然后送入烤箱。烤箱的温度设定是以上火110度，下火110度，预热烤箱10分钟。蛋糕放在烤箱的下层烤46分钟左右。由于烘烤时间较长，不同品牌、不同大小的烤箱可能会出现温差，所以在烤的时候，大家要根据自己的烤箱适当调节。蛋糕烤好之后，在桌子上轻震几下，然后倒扣放凉。今天烤蛋糕模具里没有铺烘焙纸，也没有刷油，但是也非常的好脱模。用手轻压四周，裂开之后，用手底部一推就出来了。烤出来的蛋糕还是非常细腻的，口感和戚风蛋糕差不多，就是我们吃的生日蛋糕的胚子。为了方便大家去记，视频中所需要的材料，视频下方的备注栏或留言区有文字版的配料，有问题可以在留言区留言。大家如果喜欢老爸做的美食，可以帮忙关注、点个赞，谢谢大家。非常好吃的一款蛋糕，我就不做过多的介绍了。喜欢的朋友可以试一下。那今天的这期视频到这里也就结束了，也祝大家生活愉快。